好迟到。排长和平
山土地构建神圣。刚刚有妖邪劫夺我的镇妖石，飞过这里，你看到了吗？这，小山没有看到啊。身为土地，却饱食终日无所用心，任由妖魔鬼怪横行于此，却浑然不知，难道不知天道森严吗？啊，什么？神圣在上，小山真的不曾看到妖魔经过。以前每每妖魔过境，总有风声，可刚刚确实是没有啊。莫非是我赶过了头？好了，错怪你了，你去吧。是是是，谢谢师生。
镇妖石。这正是从石敢当的手中抢到的镇妖石啊！<笑>这是二郎神杨戬幻影的石人太岁，一旦上身，便会立即被其吞噬。今天如果换了旁人，就彻底完蛋了。啊！黑莲圣使，我信任你，才将师官命脉之事交予你。可是你是怎么报答我的？属下该死，属下该死！你还会让我失望吗？不会了！好一个石敢当啊！他早已料到我们会劫夺这妖石，因此早已做好了准备。看起来没有必要再使阴谋诡计。团乱拿了个假阵妖石，还那么欢天喜地的，<笑>让奎刚也尝尝咱们食人太岁的滋味。<笑>要说你也够损的，能想出这种招来。哎，哥，哎，你说师傅怎么养的这食人太岁？什么时候能不能让他老人家也教教我呀？哼，你以为那种东西想养就能养吗？那可是上古剧毒之物，没有大法力根本无法镇压得住。你养，没几天啊，就让太岁给你吞了。有那么悬吗？还真是，怎么什么到我这儿都这么难呢？不信你就试试啊！嘿嘿，算了吧，我还想多活两天呢。哎呀，别的不说啊，总算是甩下了奎刚手下的这批孽畜。也不能掉以轻心呢，奎刚法力高强，绝不可等闲视之。嗯，想来他们也刚刚回到弱水河畔，待发现真妖石是假的。再来抢夺，怎么也得几个时辰以后吧。我们已经使出云梦泽了，再有一个时辰就可抵达泰山。嗯。西南风起，天见东行，前面出现了一座大山。哥，你看。
下寒箭。哎哥，真想不到你这样一个人能出生在这么一个地方啊！哎，不照你的意思，哦，我应该出生在那般凶狠险恶之处才相配。哎，善恶一善，善恶一善。呼声声，是风声吗？不，是水声。好，快转
尚且不知，尚在此大言严严。今日这泰山绝顶，便是尔等宵小的葬身之地。石南刚，你将我一个，兵无半人，面对我数千神军，竟然还敢在此危言耸听，真是不知死活。速速交出斩妖石，投降魁罡伐族，尚可留得性命；否则，顷刻之间将尔化为齑粉。不知妖孽！睁开眼睛，好好的看一看。
天使者还有那女妖就跑了。难道你的任务不是主要，是将镇妖神立于玉皇顶上，那才是公公的？哈哈，瞧我，瞧我这脑子，光想杀妖鬼，连自己来干什么都给忘了。哈哈哈哈哈！心太急了，结束未到，不能勉强。看来我们只能再等五百年了。七病八九，镇妖石立于泰山之巅，三界外所有异物无法进入三界之内。五百年后，我们真的能够回到世间吗？镇妖石并不是能够永远震慑三界。五百年后。在结束来临时，他就失去作用了。什么结束？此乃天机，不可泄露。待时候到了，你们自会知晓。要牢记在心里。弟子起立妖石上不能空着，刻几个字吧。
，朕预设安天大会，除庆贺巨妖被明忤逆，三界自此和谐，还要封赏有功之臣。嗯，正该如此。陛下，而今朕要去时雄至天东，三界之外的妖孽无法进入，天界不安。然而，下界却仍有很多妖魔鬼怪，魑魅魍魉，祸害人间，为祸百姓。其行不可为不独，其恶不可为不当。请玉帝慈悲，赐予朕妖驱邪之法。嗯，陛下，实敢当虽是受天经地气、时钟所长，却有济世仁人之情、至圣慈悲之心，实为难能可贵。就请玉帝赐下一般法宝，可朕人间邪祟。捐笔来。这有些不大合适吧？臣虽是石敢当之师，却以为风扇过重，请陛下三思。哎，显圣所言诧异，石敢当却拒邀奎刚于画外，宁定天庭，祥和三界，是至伟之功劳。陛下，如此封赏，正合其功。显圣，不必太谦了。海会大神所言极是，石敢当不仅忠勇智慧，且仁慈宽厚，位列神班一等，正是得其所哉。显圣不必过虑。哈，显圣不必过虑。敢当既蒙众位天尊大帝如此抬爱，杨戬也无话可说，在此谢过众位大神。显圣太谦了。哈哈哈哈敢当。还不谢过玉帝大恩，臣实敢当，谢陛下天恩。然，臣宁愿放弃天尊之封赏，只求陛下还臣一个公道。身在神班，但只为天下之功，没有不平事，没有人吃人，没有冤死冤杀。臣今日宁可不做这个永圣广利天尊，但求陛下能够给臣一个公平。月八，你说说看，给你一个什么公平啊？金身天龙落河，私与大龙神敖身，请你站到玉帝面前。
弟可还记得，百年前赵黑狐梦斩洛河龙王之事？嗯，朕当然记得，那是因为洛河龙王延误时辰，克扣降雨点数，罪犯天条，这才被送上寡龙台。孤身的夫妇，妖神所言，洛河龙王乃被冤杀，求玉帝复查此案，还天界一个公道。哦，这这这怎么是冤杀？简直是危言耸听！天界怎么可能有冤杀之事？谁敢当？身为天神，怎可信口开河？自古天公地道，从没有听说过天界还有冤案。十圣之言是受了何人的挑拨？哎，是敢当，自古天道无私，素净高悬，怎么可能有冤家错案？更不可能有冤杀之事。而勿听勿信，罔顾天道，实为不智之举。老身，你来说说吧。启奏玉帝，百年之前，臣与武德星君之子。即因口角而起争执，发生殴打。我父敖润将臣交于武德星君处置，臣不堪凌辱，便跑到姑父洛河龙王家中住下。武德星君仗势欺人，又跑到洛河要人。幸亏在此之前，姑父到九天应元府雷声普化天尊处，替臣讨下了洛河龙兵都统之职，使得武德星君无法得逞。臣想来，雷声普化天尊，应该还记得此事。不错，果有此事。当时武德星君要本尊，严处洛河龙王和敖申，是本尊说道：“大家同殿为臣，不过是小孩子的几句嬉闹，此事就此作罢也就是了。”武德星君，事情是这样的吗？是，正是。敖申，你接着说。当时，臣以为此事已完，没想到，几天以后，古河龙王因和一位神算先生援手成打赌，克扣了洛阳城中降水之术，违反天条。啊？啊啊什么？是古河龙王克扣降水点数？此事不是洛河龙王索赔吗？是啊。这究竟是怎么回事？为什么死的会是洛河龙王？这到底是怎么回事啊？知道了，王神，你这丧家败门的逆子，竟还敢在这里巧言令色，说什么古河龙王克扣降水，真是一派胡言，罪该万死。陛下，请您立刻下旨，将敖神法办。武德星君，你这天庭败类，舞弊佞臣，若不是你从中捣鬼，怎么会有五百年前那起冤案？我姑父洛河龙王。又怎会冤死挂龙台？你，你这畜生，再再次妄言，莫怪本星君无情。陛下，当年古河龙王罪犯天条，我的星君故意在陛下驾前请查此案。接案后，他接受古河龙王大批贿赂，二人沆瀣一气，串通水德星君陷害洛河龙神，致令洛河龙王无罪遭杀。冤臣海底，百年难雪。陛下，臣所言句句事实。陛下神界领袖，法力通天，一看便知。请陛下明察。陛下，敖申滥言诬陷，公报私仇。臣万死不敢做此忤逆之事，望陛下明察。而且当年查查此案，乃是陛下钦点微臣钦差。敖申诬陷微臣，就是诬陷陛下。此子脑后长有反骨，极不顺从。百年前火焚古河龙宫，罪犯天条，而今又在凌霄殿上挑起事端，实为逆臣事也。求陛下降职严责。陛下慧眼如炬，查查天下尚无弹指一般。要是这种小事，臣请陛下纵慧眼查此案，便求中间，还天界一个公道。陛下，请替天行道。求陛下做主。跪在那儿鬼叫，我们要不去，倒显得老朱没有义气了。
。哎，求陛下做主。陛下，实敢当等人公然质疑天地无私，怀疑圣宠，实为用心险恶，罪无可患。求陛下不可听其谗言，维护天道尊严要紧。不得兴军所言极是，请陛下维护天道尊严，维护天道尊严。自天公地道，人皆尽之，都怎能想到堂堂天庭竟会有如此冤屈之事？陛下，伏迷途之法，妄折事故，变情中间，洗血沉冤，更是匡扶正义之事。没有人会认为陛下因此而失去了尊严，反倒会为陛下的勇于认错感到钦佩。如果陛下。知情冤，却为了维护自己的尊严，听之任之，如此做法有违天公地律，与庶人何异？实为天下耻冷啊！陛下，实敢当巧言令色，妖言惑众，欲在众神之中抬高自己，贬低陛下，陛下切不可听从啊！得，奸佞小人，天庭败类，为掩盖自己的罪行，竟拿天地尊严当做挡箭牌，真是狼子野心，罪不容诛。陛下。奸佞之徒乃天庭祸害，绝不能留。求陛下即刻施惠言，观百年，辨明是非。求陛下做主，求陛下做主。而今天案有异，当遵循天地之法理，以慧眼定是非，请陛下秉公处置。请陛下秉公处置。请陛下秉公处置。处置。天地众神虽有慧眼异能，却不能罔顾天道尊严。且百年前之案，洛河龙王被杀之后，其家人并未申诉。何以百年之后却来讨还公道？其行不顺，其理不通，请陛下三思，请陛下三思。尔等，且起身来，此事当从长计议。是。是起身。因此废宫之事，殿下，洛河龙王之事，我绝不再提。嗯，实敢当性格耿直，生性公允，从不藏私。怎么样？还有何话说？你，你要干什么？我实敢当就是要管世间不平之事。你，实敢当，你以为你是谁呀、啊？就凭你的英雄之光，能管得了世间所有不平之事？路见不平，拔刀相助，凡人尚且能够做到，难道我们这些被称作神、称作圣的人，连凡人都不如吗？我想请问二位星君，如果罗天众神都像你们这样，贪财好色、倒行逆施、罔顾法理、仗势横行，天地主张的大同世界何在？到那时，我们便不再是神是圣，而是一群空有神力、不顾是非取之的恶汉。你只是敢当，你虽已成神，可身上妖气十足，实为天庭所不容。如果天庭能容的都是你们这样的无耻奸佞之辈，我实敢当，情愿下界为妖。敢当，不可胡言。只敢当，本座
对你轻言有加，你不要过为己甚。今天乃安天庆功之会，此事容当好意。身为天庭主宰，与冤案不平，竟然袖手旁观，听之任之，任由天命横行，是故天下难为众神楷模，难成天界领袖，令众生失能。出卖天庭，卖身投靠，不过是天界败类。你，不敢无礼。啊啊竟然如此造次，在地前公然殴打二位行军，实在嚣张至极。求陛下严厉处罚。只敢当。禀告官场，似乎是武德行军先动的手吧？你，哼，陛下，只敢当是想打死微臣，求陛下做主啊！这等奸邪小人有不如无，不如打杀痛快。来。
下开恩。天界罔顾帝尊，肆意妄为，功罪相抵，本应重处。可待众神相求，自今日起，收回儿手中的盘古开天约。啊！什么？这武德星君，水德星君，臣在。只敢当巨月收在凌霄宝殿中，由你二人昼夜看管。是。
，此乃浩劫，要诸位安本座，不可妄动。劫数自有破解之法，朕不愿看到多年前的天界大残杀再次出现呐、啊。陛下，难道就任由这些妖魔鬼怪搅乱净土？动亦然，不动亦然，而岂不见？自开天辟地以来，可有此等景象？此劫数也，不可妄为。削去你顶上三花，而今你失去神力，与凡人无异。很高，五百年前我就曾经说过，我会回来。现在时辰已到。是自己走呢，还是我请你走？此乃劫数，夫复何言？不错，你是在劫难逃，就像五百年前你将我抛在黑暗之渊一样。你虽已参悟了万劫，可永远也不会明白，如果你的善念永不发动，那么在劫难逃的是你。这是你的结束，不是我的。我敢打赌，你绝不会再回来。就像我无法抗拒定数一样，到了那一日，你也无法抗拒。众皆一心，唯无二心。黑衣功高，领侠三界，真性无头，入世凡家。他日重生，回归三界，十中五圣，方解此恶，乾坤清朗，善心。